ഹലോ ഓൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അടു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിനകത്ത് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ലെക്ചറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ബോത്ത് ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ വാട്ട് ദേ ആർ യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റോർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്സ് ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്സ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷന് ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കറണ്ട് മൈക്രോ പ്രോസസ്സേഴ്സിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് വോട്ട് യു മീൻ ബൈ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ഓക്കെ ദർ ഈസ് എ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡെസിമൽ പാർട്ട് ഡെസിമൽ പാർട്ടിന് ശേഷം ആ ഡെസിമലിന് ശേഷം ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് വി കെ നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഡിജിറ്റ്സ് പക്ഷേ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നമുക്കിത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഓക്കെ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് സേ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ സം ഓക്കെ നമ്പേഴ്സ് വിത്ത് സം ഫ്രാക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഒരു റിയൽ നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഫ്രാക്ഷണൽ നമ്പറാണ് ഇപ്പോൾ അതൊരു ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ ഇപ്പോൾ ഒരു നമുക്കൊരു ആറ് പൊസിഷൻസ് ഓക്കെ ആറ് പൊസിഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ റാഡിക്സ് എന്ന് പറയും പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയും റാഡിക്സ് പോയിൻ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് അല്ലേ മൂന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് എം എസ് ബി ഡിജിറ്റ്സിന് ആഫ്റ്റർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആറ് പൊസിഷൻസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ആൻഡ് ഇഫ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും ഒരു റിയൽ നമ്പറിനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ടുള്ള നമ്പറിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഞാൻ നമ്പർ ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ടാണെങ്കിൽ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു സൈൻ ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആയിക്കോട്ടെ അതിനകത്ത് രണ്ടിനും എന്തുണ്ടാവും ഒരു സൈൻ ബിറ്റ് ഉണ്ടാവും ദർ വിൽ ബി എ സൈൻ ബിറ്റ് അപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ഈ സൈൻ ബിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഈ എം എസ് ബി ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ സൈൻ ബിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ബിറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് സേ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം നമ്മൾ ഈ ഒരു സിക്സ് പൊസിഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ സൈനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് സോ പോസിറ്റീവ് ആ ബിറ്റാണ് പിന്നെ ഉള്ള ഓരോ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ വൺ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആറ് പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു നമ്പർ തരുവാണ് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റെപ്രസെൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അഗെയിൻ ആദ്യത്തെ ബിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സൈനിന് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഉള്ള ദിസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് വൺ ഇത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഈ സൈൻ ബിറ്റ് നമുക്ക് ആറ് പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അല്ല ഇവിടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫൈവ് അപ്പ
സീറോ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു നമ്പറിനെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഇസ് എ നമ്പർ വിച്ച് ലൈ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു ഓക്കെ വളരെ ഒരു ചെറിയ നമ്പറാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ആറ് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഇതും മിനിമം ആണെന്ന് ഇതും പറഞ്ഞു അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു നമ്പർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഇതിന് ഇത് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലേ പക്ഷേ ഈ ഒരു നമ്പറിനെ നോക്കിയേ ഇറ്റ്സ് എ നമ്പർ ലൈങ് ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ നമ്പർ ലൈങ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു നമ്പർ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം നോക്കിക്കാൻ മൂന്ന് പൊസിഷൻ ആഫ്റ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ബിഫോർ അത് എത്ര ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് സീറോ വെച്ച് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ സീറോ ഇവിടെ വന്നു ദി സീറോ ഹിയോ ദി സീറോ സീറോ പൊസിഷൻ തീർന്നു അല്ലേ നമുക്കത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്പറിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ അതിനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ നമുക്ക് അതിനെ അഡ് അപ്രോക്സിമേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ അതിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസിഷൻ അല്ലേ ഈ പ്രൊസിഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റാം ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എസ്പെഷ്യലി വളരെ ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതേ കൂട്ട് വലിയ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അന്നേരം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇവിടെ പോയിന്റ് ഫിക്സഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനകത്ത് ദർ ആർ ടു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓക്കെ ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓക്കെ വൺ ഈസ് അൺസൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നമ്പർ ടു ടൈപ്സ് അൺസൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നമ്പരും ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് സൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നമ്പരും ഉണ്ട് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് അൺസൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് നോർമൽ നമ്പേഴ്സിനെയൊക്കെയാണ് ഓക്കെ സൈൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എന്തുമായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ സൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നമ്പർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് നമ്പർ തന്നെ അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ആണ് അല്ലേ നമുക്കറിയാം സൈൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോമും ഉണ്ട് അല്ലേ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആയിട്ട് നമുക്കിതിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അൺസൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പോ അൺസൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണ് സൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറിനെ ആണ് നമ്മൾ സൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതായത് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോമിലും അതേകൂട്ട് തന്നെ സൈൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഫോമിലും നമുക്ക് എന്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ യു ആർ ആസ് ടു ഗീവ് ഗീവ് ദ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ഗീവ് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ഗീവ് എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അൺസൈൻഡ് ഓക്കെ ഓഫ് അൺസൈൻഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓഫ് അൺസൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പർ ഓക്കെ അൺസൈൻഡ് ബൈനറി നമ്പർ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ യൂസിങ് പറയും യൂസിങ് ഫോർ ഇൻറ്റീജർ ബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഫ്രാക്ഷണൽ ബിറ്റ്സ് ഓക്കെ ദിസ് വിൽ ബി ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുക സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സൈൻ ബിറ്റ് ആണ് എം എസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാല് ഇൻഡിജർ ബിറ്റും മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷണൽ ബ
1 into 2 raised to 1 plus 0 into 2 raised to 0 plus 1 into 2 raised to minus 1 plus 1 into 2 raised to minus 2 plus 0 into 2 raised to minus 3. The chase we will get the answer as 6.75 to the base 10. So, this is the unsigned fixed point number. This is the unsigned fixed point number. So, what we have done here is whatever be the given binary number represent it in fixed point form or fixed point form like represent it and then we have to convert it into decimal fraction and then we have to convert it into decimal fraction and then we have to convert it into decimal fraction. Okay, now we have to look at another example. Let us represent, okay, you are asked to represent uh, say minus 7.5 okay the decimal 10 using uh, real number on a fractional part under the number no negative numbers on using 8 bit binary using 8 bit binary representation with 4 bits as integer and 4 as fractional bits. Okay, in any other, I chose it in another. I think I'm going to say Remember that MSP is a sign bit. We will talk about MSP because we have negative minus 7.5 to the base 10. Then MSP represents the negative sign. That's why you have to convert that. First, forget about that. Let us convert 7 to binary. Then, 7 to binary. So, when we convert 7 to binary. That's 1, 1, 1. 4, 2, 1. Leh, ada tu raise to zero, tu raise to one, tu raise to two, dah ni ana. Okay, apa seven ini dah bayar ni, atre ana one 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 nana, leh. Ini nama kita point five ni, seven point five ni leh jauh sikit ni, tapi seven ni bayar ni lor tu convert ni, ni entah ana point five ni, point five ni bayar ni lor tu convert ni, angin ni point five ni bayar ni lor tu convert ni, seven ni convert ni, ni angin ni ana, division you see angkat two three six six one two one six two one uh, so that is one one one, dah mungkin ni leh. Ni point five ni convert ni, point five ambil into two point five that is 1 and integer part of the 1.0 and get another 0.52 so I mean 0.5 into 2 and get another 1 and 0.0 and get another 1.0 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 Penda kita itu one, nanti muka lain top to bottom itu nama. This is one, this is zero. Ini tu kandini itu boh, entar itu tali. Ini zero ni leh, zero 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 nombor ni kandini itu boh. So one zero. Nampak angin. Dan ana point five ini dia bayar ni lalat convert ni ambil dekat nama kita ni point. Dan one zero ana kita ni. Apa? Nampak angin. Nampak seven point five ni represent dia. So seven point five ni, nampak angin represent dia. Seven point five to the base ten ni, nampak angin represent dia. Seven ini dia ni orang ambil dekat one 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 ni ana five point five ni one zero ana. Paksa aku sendiri pernah ni ada four bit ni ana integer ni lalat. Pada integer ni orang ambil point dia ana. Pada ni ada tiga bit ni ulu. Apa orang ni ada ambil empat lagi. Bola ni fractional ni, empat bit tu yang ada tu antara dua, so add dua more zeros. Nampak ni, ini kita empat lagi. Tapi ini four integer part tu, four integer part tu kita, so ada four integer part and this represent four fractional. Okay, four fractional parts tu. Ini adalah negatif number ane le. So, ini adalah nama kita minus seven point five ni ane represent dia. Ane pernah dikit nampak negatif aye itu kundur. Nampak ni pernah common aye itu kundur. Nampak ni pernah dikit 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 n
ചെയ്യാം ഞാൻ ലെറ്റസ് ടേക്ക് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കാണാനായിട്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻഷൻ ഇനി ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻഡ് വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഓക്കെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിന് ശേഷം ആൻഡ് ആൻഡ് ആഡ് വൺ അല്ലേ അപ്പം ഫൈൻ ഫൈൻ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് ആഡ് വൺ അന്നേരം എന്ത് കിട്ടും ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡിജർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഓരോ ബിറ്റിനെയും നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ സീറോയ്ക്ക് വരാൻ വൺ ആയി ദെൻ സീറോ 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 പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ഇത് സീറോ ആയി വൺ 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 ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇനി വൺ ആഡ് ചെയ്യണം സോ വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ ആണ് ക്യാരി വൺ എഗെയിൻ വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ ക്യാരി വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ ക്യാരി വൺ വൺ പ്ലസ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ 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 എന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം അപ്പം മൈനസ് മൈനസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ദ ബേസ് ടെൻ ഓക്കെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് വൺ സീറോ 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 പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ 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 ടു ദ ബേസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ഗിവൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ തന്നിരിക്കുന്ന മൈനസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ സൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പോയിൻ്റ് ഓക്കെ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആദ്യം കണ്ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ സൈൻഡ് ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ഗിവൺ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ദ ഗിവൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ദ ഗിവൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് is converted to signed fixed point representation ആദ്യം നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിനെ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലാക്കി അല്ലേ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഡിജർ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നമ്പറിനെ അതിൻ്റെ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ കൂട്ട് നമുക്ക് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഓക്കെ ലവ് ലെറ്റസ് ഓക്കെ ദറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവിനെ നമുക്കൊന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലേ ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ എങ്ങനെ ആദ്യം ബൈനറിയിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ടു ട്വൻറ്റി ടു വൺ ടു ലെവൻ സീറോ ടു ഫൈവ് സ ടെൻ വൺ ടു ടു സ ഫോർ വൺ സോറി യാ കറക്റ്റ് ദെൻ ടു വൺ സ ടു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് മുകളിലോട്ടല്ലേ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ബൈനറി എന്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നെഗറ്റീവ് അവിടെ നീക്കട്ടെ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് സൈനിന് തൽക്കാലം ഒന്നും ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് അവിടെ നീക്കട്ടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഓക്കെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി എഴുതുക ഇതിനകത്ത് പറയണം എത്ര ബിറ്റ് ഇൻഡിജറ് എത്ര ബിറ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ വേണമെന്നും നമുക്ക് അത് പറഞ്ഞിരിക്കണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓക്കെ യു ആർ ആസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഓക്കെ ദിസ് വിത്ത് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ഓക്കെ വിത്ത് ഫോർ ബിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ബൈനറി പോയിൻറ്റ് and uh, okay 12 bits and 12 bits before the before the point അങ്ങനെ ആ ക്വസ്റ്റിന് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ബിഫോർ ദ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡിജർ പാർട്ട് പന്ത്രണ്ട് ബിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് ആഫ്റ്റർ ദ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ പാർട്ട് നാല് ബിറ്റും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നെഗറ്റീവ് സെവൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഫോർട്ടി ഫൈവിനെ നമ്മൾ ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിനെ ബൈനറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ സോ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവിനെ എങ്ങനെ ബൈനറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു യു വിൽ ഗെറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡിജർ പാർട്ടിനെ ഇവിടെ എഴുതുക എന്നിട്ട് ഡെസിമൽ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാം പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എഗെയിൻ വോട്ട് വോട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ വൺ ആണ് ഇൻഡിജർ പാർട്ടിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ എ
ഓക്കെ പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ട് തീർന്നോ ഇല്ല അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിജർ പാട്ടിനകത്ത് ട്വൽവ് ബിറ്റ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ പാട്ട് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എത്ര ബിറ്റ് ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ബിറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിനെ ട്വൽവ് ആക്കണം ട്വൽവ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സിക്സ് സീറോസ് ആഡ് ചെയ്യണം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി ഇത് അതേ കൂട്ടി എഴുതുക വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഡിജർ പാട്ട് എത്ര ആയി ട്വൽവ് ബിറ്റ് ആയി പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ആ ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വിത്ത് ട്വൽവ് ബിറ്റ് ഇൻഡിജർ പാട്ടും ഫോർ ബിറ്റ് ഫ്രാക്ഷണൽ പാട്ടുമുള്ള ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് നമ്പറാണ് നെഗറ്റീവ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കാനോ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ലേ ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എഴുതുന്നത് ഇതിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുതണം അല്ലേ അതിൻ്റെ വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എഴുതുക വൺസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ 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 സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ വൺ വൺ എല്ലാ ബിറ്റിനെയും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വൺ ആഡ് ചെയ്യണം വൺ ആഡ് ചെയ്യുക വൺ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ സീറോ വിത്ത് ക്യാരി വൺ ഓക്കെ ബാക്കിയെല്ലാം അതേ കൂട്ട് തന്നെ വരും സീറോ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ വൺ 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 ഓക്കെ ഇതാണ് ദിസ് ഈസ് ദ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം ഫിക്സഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിനെ സൈൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് ടൂസ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ